ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു വരികയാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പ്രൊഫൈൽ നെയിമിലാണ് ഇനിയും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾ എൻറോൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ റേറ്റ് ചെയ്യുക റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച സയൻസ് ചോദ്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുമാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകൾക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഈസ് യൂഷ്വലി യൂസ് ടു ഡിനോട്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻസ് മില്ലിഗ്രാംസ് നാനോഗ്രാംസ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ കിലോഗ്രാം ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി പാർട്സ് പെർ മില്യൺ പി പി എം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആണ് മലിനീകരണത്തിൻ്റെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഇനി ശബ്ദ മലിനീകരണമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡെസിബെല്ലാണ് പറയുന്നത് ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡെസിബൽ ഇവിടെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം അല്ലെങ്കിൽ വായു മലിനീകരണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പാർട്സ് പെർ മില്യണിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഫിസിക്സിൽ യൂണിറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഏഴ് എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അത് ഇതൊക്കെയാണ് ലെങ്ത്ത് അഥവാ നീളത്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററാണ് നീളത്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് മീറ്റർ മാസ് അഥവാ പിണ്ഡം മാസിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം മാസിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ടൈം സമയം അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ആണ് സമയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ താപനിലയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് മോൾ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് മോൾ ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്രകാശ തീവ്രത ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ക്യാൻഡില ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ക്യാൻഡില കറൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് അതായത് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ആംബിയർ എ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഇത്രയുമാണ് ഏഴ് എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ ഒന്ന് ലെങ്ത്ത് മീറ്റർ രണ്ട് മാസ് കിലോഗ്രാം മൂന്ന് ടൈം സെക്കൻഡ് നാലാമത്തെ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മോൾ അഞ്ചാമത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ ആറാമത്തെ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ക്യാൻഡില ഏഴാമത്തെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അത് ആംബിയർ ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഏഴ് യൂണിറ്റുകൾ ഇതെന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഇനി മറ്റു യൂണിറ്റുകളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പൊള്യൂഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റാണ് പൊള്യൂഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് പി പി എം അഥവാ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ അടുത്ത ചോദ്യം നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ ലീവ്സ് ഇൻ ദ റൂട്ട് ട്യൂമേഴ്സ് ഓഫ് പി പ്ലാൻസ് ഈസ് കോൾഡ് പല പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റൈസോം റൈസോബിയം ഈക്വളായി സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ശരിയായ ഉത്തരം നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ ബി റൈസോബിയം പയർ ചെടികളുടെ വേരുകളിലെ മുഴകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയയാണ് റൈസോബിയം റൈസോബിയത്തിലെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ ആണ് നൈട്രിഫൈയിങ് ബാക്ടീരിയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റുകൾ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയകളാണ് ചെടികൾക്ക് അന്തരീക്ഷ നൈട്രജന് നേരിട്ട് ആഗിരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ബാക്ടീരിയകളുടെ സഹായത്തോടെ മണ്ണിൽ നൈട്രേറ്റുകളായിട്ട് നൈട്രജനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതാണ് ചെടികൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി മറ്റു ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റിസോം റിസോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ഇഞ്ചി മഞ്ഞ
തുടങ്ങിയ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷന് പറയുന്നത് റൈസോം എന്നാണ് ഈക്വളൈ സ്റ്റെപ്റ്റോകോക്കസ് പലതരം രോഗങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ബാക്ടീരിയകളാണത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് കെമിക്കൽസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇത് രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ സിയും സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റും പൊട്ടാസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നതാണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് നമുക്കറിയാം ബേക്കിംഗ് സോഡ അഥവാ അപ്പക്കാരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ചിലി സാൾട്ട് ബീറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ചിലി സാൾട്ട് ബീറ്റർ സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഇതും ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രൈ കെമിക്കലായിട്ടാണ് ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സിൽ പൊട്ടാസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമുക്കറിയാം ഉപ്പിനെയാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഫെനമനൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ബിഹൈൻഡ് ദ റെയിൻബോ ഓപ്ഷൻസ് ഡൈഫ്രാക്ഷൻ സ്കാറ്ററിങ്സ് ഡിസ്പേർഷൻ റേഡിയേഷൻ ശരിയായ ഉദരം ഓപ്ഷൻ സി ഡിസ്പേർഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ചോദ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുണ്ടായത് കാരണം ഈ ഡിസ്പേർഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഡിസ്പേർഷൻ ആണ് ഇനി പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം അഥവാ ടോട്ടൽ ഇൻഡ്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ അപവർത്തനം ഈ മറ്റു രണ്ട് കാരണങ്ങളും മഴവിലുണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ചെറിയ കാരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം ഡിസ്പേർഷൻ അഥവാ പ്രകീർണനമാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ചോദ്യം ഉദാഹരണങ്ങൾ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് നിഴലുകൾ ക്രമരഹിതമായി കാണപ്പെടുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന പ്രതിഭാസം മൂലമാണ് അതുപോലെ സി ഡിയിലെ വർണ്ണങ്ങൾക്ക് കാരണം കോമ്പാറ്റ് ഡിസ്കിലെ വർണ്ണങ്ങൾക്ക് കാരണം ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് സ്കാറ്ററിങ് സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസരണമാണ് അത് ആകാശത്തിൻ്റെ നീലനിർത്തിനും അതുപോലെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ നീലനിർത്തിനും ഒക്കെ കാരണം സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വികിരണങ്ങൾ വരുന്നതിന് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ താപം ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ പ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന മാർഗം റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്തുന്ന റേഡിയേഷൻ വഴിയാണ് അത് റേഡിയേഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡാണ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ദി ഹാർഡസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എവർ നോൺ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് പ്ലാറ്റിനം ഗ്രാഫൈറ്റ് മാർബിൾ ഡയമണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയതിൽ വെച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള വസ്തു ഡയമണ്ട് അഥവാ വജ്രമാണ് പ്ലാറ്റിനം ഓപ്ഷൻ എയിൽ പ്ലാറ്റിനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്ലാറ്റിനം ഒരു കുലീന ലോഹമാണ് നോബിൾ മെറ്റലാണ് പ്ലാറ്റിനം അറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റ് ഗോൾഡ് ലിറ്റിൽ സിൽവർ ഈ പേരുകളിലാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു കാർബണിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ അലോട്രോപ്പാണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രാഫൈറ്റും ഡയമണ്ടും കാർബണിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ അലോട്രോപ്പുകളിൽ പെട്ടതാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഘടനയുള്ള അലോട്രോപ്പുകളാണ് അതിൽ ഗ്രാഫൈറ്റിന് മാത്രം പ്രത്യേകത വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്ന അലോഹം വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്ന അലോഹമാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് മാർബിൾ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റാണ് മാർബിൾ ചുണ്ണാമ്പുകല്ലിൻ്റെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടാണ് മാർബിൾ രൂപാന്തര മാർബിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് റെഗുലേറ്റ്സ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ കറണ്ടിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഓപ്ഷൻസ് വോൾട്ടാസൽ റിയോസ്റ്റാറ്റ് ജനറേറ്റർ സോണോമീറ്റർ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ പ്രതിരോധത്തിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിയോസ്റ്റാറ്റാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വേര് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ കറണ്ടും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു ഇനി ഓപ്ഷൻ എയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വോൾട്ടാക്സ് സെൽ അതൊരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലാണ് ജനറേറ്റർ ജനറേറ്റർ നമുക്കറിയാം മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണമാണ് ജനറേറ്റർ സോണോമീറ്റർ സോണോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ലാബോറട്ടറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദി സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹു ഫോർമുലേറ്റഡ് ദ ജേം തിയറി ഓഫ് 
ലാമാർക്കിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി ആണ് തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്വേർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇത് മുൻപ് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്വയേർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാവുന്നത് ജിറാഫിൻ്റെ കഴുത്ത് നീളാൻ കാരണം അത് ഉയരത്തിലുള്ള ചെടികളിലെ ഇലകളൊക്കെ ഭക്ഷിച്ചത് കാരണമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രസ്താവിച്ചത് ലാമാർക്ക് ഈ തിയറിയിലൂടെയാണ് തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്വയേർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹ്യൂഗോ ഡിവ്രിസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറിയാണ് ഹ്യൂഗോ ഡിവ്രീസ് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ജനറ്റിക്സ് ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നാണ് ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ വിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് ലെവൽ ഓസോൺ ഗ്യാസ് ഈസ് സീൻ ഓപ്ഷൻസ് മീസോസ്ഫിയർ എക്സോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അയണോസ്ഫിയർ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏത് പാളിയിലാണ് ഓസോൺ ഗ്യാസ് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ചോദ്യം അത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് ജീവജാലങ്ങളും മറ്റും കാണപ്പെടുന്നത് ജീവമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് അതിന് തൊട്ടു മുകളിലുള്ള അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന് തൊട്ടു മുകളിലുള്ളതാണ് മീസോസ്ഫിയർ ഏറ്റവും താപനില കുറവുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഉൽക്കാപതനം ഉൽക്കകൾ കത്തിതിരുന്നതും മീസോസ്ഫിയറിലാണ് അത് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അയണോസ്ഫിയർ അതിനു മുകളിലുള്ളതാണ് അയണോസ്ഫിയർ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ഏതാണെന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അത് അയണോസ്ഫിയർ ആണ് എക്സോസ്ഫിയർ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ളതാണ് എക്സോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിന് ശേഷമുള്ളത് ബഹിരാകാശമാണ് ഏറ്റവും പുറമെയുള്ളത് എക്സോസ്ഫിയർ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ദി റിലേ സെൻ്റർ ഇൻ അവർ ബ്രെയിൻ ഓപ്ഷൻസ് പിറ്റ്യൂട്രി ഗ്ലാൻ തലാമസ് സ്പൈനൽ കോഡ് മെനിഞ്ചസ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി തലാമസ് തലച്ചോറിൻ്റെ റിലേ സെൻ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തലാമസ് ആണ് സെർബ്രത്തിലേക്കുള്ള ആവേഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തലാമസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് റിലേ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നിദ്രാവേളയിലും അതായത് ഉറക്കത്തിന് സമയത്ത് സെർബ്രത്തിലേക്കുള്ള ആവേഗങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു അതുപോലെ വേദന സംഹാരികളെ വേദന സംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണെന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അതും തലാമസിലാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ തപാല തപാൽ ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് തലാമസാണ് പിറ്റ്യൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് ഇത് തലച്ചോറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഒരു അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് പിറ്റ്യൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റർ ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിറ്റ്യൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ ഇതിന് പറയുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് അഥവാ സുഷുംന നാടി തലച്ചോറിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് നട്ടലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡ് മെനിഞ്ചസ് തലച്ചോറിൻ്റെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇരട്ട സ്ഥലമാണ് മെനിഞ്ചസ് അടുത്ത ചോദ്യം മീതൻ ഗ്യാസ് ഈസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് അലക്സാണ്ടർ വോൾട്ട അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലേമിംഗ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ തോമസ് ആൽ വൈഡിസൺ ശരിയായ ഉത്തരം അലക്സാണ്ട്രോ വോൾട്ട മീതേം ഗ്യാസ് കണ്ടെത്തിയത് അലക്സാണ്ട്രോ വോൾട്ട അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലേമിംഗ് നമുക്കറിയാം പെൻസിലിൻ കണ്ടെത്തിയത് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലേമിംഗ് ആണ് ആദ്യത്തെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പെൻസിലിൻ കണ്ടെത്തിയത് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലേമിംഗ് ആണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തത്തിന് ജ്ഞാതാവ് ആറ്റം കണ്ടെത്തിയത് അതൊക്കെ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഓൺ വിച്ച് ഡേ മംഗളയാൻ വോസ് ലോഞ്ച്ഡ് ഫ്രോം ശ്രീഹരിക്കോട്ട ഓപ്ഷൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് നവംബർ ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ നവംബർ ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ജനുവരി ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ അഞ്ചിനാണ് മംഗളയാൻ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ചത് ഇനി മംഗളയാൻ ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിയത് എന്നാണെന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗ്രഹാന്തര ദൗത്യവും ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചൊവ്വ ദൗത്യവും മംഗളയാനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ ചൊവ്വ ദൗത്യം അത് മംഗളയാനാണ് നാനൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപയാണ് ആകെ മംഗളയാനിൻ്റെ ചെലവ് ഇത് വളരെ കുറവാണ് മറ്റുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ചൊവ്വ ദൗത്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെ വിജയിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചൊവ്വ ദൗത്യവും മംഗളയാനാണ് മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ എം ഒ എം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നാമം പദ്ധതിയുടെ ചിലവ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക നാനൂറ്റമ്പത് കോടിയാണ് ഔദ്യോഗിക നാമം മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ അഥവാ എം ഒ എം ഇതിൻ്റെ ദൗത്യത്തിൻ്റെ തലവൻ പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മംഗളയാൻ ദൗത്യത്തിൻ്റെ തലവൻ പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനായിരുന്നു ഐ എസ് ആർ എയുടെ അന്നത്തെ ചെയർമാൻ കെ രാധാകൃഷ്ണനായിരുന്നു മംഗളയാൻ വിക്ഷേപിച്ച സമയത്തെ ഐ എസ് ആർ എയുടെ ചെയർമാൻ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പി എസ് എൽ വി സി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ച പി എസ് എൽ വി സി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇത് വിക്ഷേപണ വാഹനം മംഗളയാൻ വിക്ഷേപിച്ച വാഹനം പി എസ് എൽ വി സി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക മംഗളയാനെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അണക്കാദമി ആപ്ലിക്കേഷനിലെ സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലുള്ള എൻ്റെ പ്രൊഫൈലും ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും താങ്ക് യു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക